。好，今天呢，我们要学的是第四课，然后呢，我们会学耳、口、心跟胃这四个呃字。下一页，好，你看哦，这边有一个小朋友，那从他的身上呢，我们可以学到很多字。好，我们看一下这个框框的字，第一个是头，对不对？头，第二个是眉，第三个是目。第四个是鼻，第五个是人，第六个是力，第七个是衣，衣服的衣，第八个是大，第九个是手，第十个是身，第十一个是看。好。等下，我们需要把这上面的字呢填上去。Jadi tulisan karakter yang di atas itu diisi di dalam kotaknya， 可以吗？那你们可以猜猜看。Jadi boleh ditebak ya。眼睛上面的是什么？眼睛上面的，你看它指在哪里？眼睛上面的是什么？有人可以猜吗？ada yang bisa tebak， ada yang bisa jawab。jawabannya ada di atas kota ini。眼睛上面的是，眼睛上面 di atas mata itu apa？ 没，非常好，没是几号？我们读啊，二号很好。然后下一个，用手放在眼睛上是什么？如果我们把手啊放在眼睛上面啊，它是什么字？看，非常好。看第十一，很好。下一个，五个手指就是什么？我们的五个手指就是什么字？手非常好，第九个。人的外形是什么？人的外形，本土的路尔奥让晚安，没关系。人的外形是什么？鼻吗？身对啊，人的外形就是身体的身。第十号，好，没关系，给爸爸。那弟弟公布看啥子呀？爸爸啥出的？你呀？好，下一个，这个是一个什么？它指的是什么？人非常好，第五。然后眼睛就是什么？眼睛就是什么？不客气。眼睛就是什么？目很好，目第三个。好。这个是什么图画？你要得到干巴拉巴
这个。gambar apa yang merah-merah? yang bulat-bulat merah-merah itu gambar apa? sincang, hal, jantung, tu ya. terus yang di bawah ini gambar apa? lambung, hal. nanti kita akan belajar karakter hati dan jantung dan lambung, sama. hal. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 人张开两脚，站在地上是什么 ？Nanti ya dipelajari lambungnya nanti. Sebelum itu kita jawab dulu pertanyaan terakhir. 人张开两脚，站在地上是什么字？确定吗？咦，马上。Orang yang berdiri di atas lantai itu membentuk karakter apa? Li, hengkau. Li artinya masih ingat? Berdiri di atas lantai, sangat baik. Hengkau. Jadi li itu artinya berdiri tegak di atas lantai. Hengkau, tajam ke ini mah? 我在复习是，眼睛上面的是二眉，用手放在眼睛上是看十一，五个手指就是手九，人的外形是。身第四个，这是一个人，眼睛就是目，然后这是什么字？我们等一下去学。人张开两脚，站在地上是立。第六，你好。好，这就是我们复习已经学过的单字。好，我们下一页。二，从他这个笔画呢，形状呢，我们可以知道这个形状就很像耳朵，对不对 s p r i t l i n g 啊。对，那巴拉加曼甲骨文的时候呢，它就是长这样子，是不是你？然后改变，就这样。Terus menjadi karakter yang sekarang b e g 耳字很早就出现在古代的统器上。那统器啊，得啦，呃。Alat-alat atau perabot perunggu. Tongci. Perabot yang terbuat dari alat atau alat lah alat yang terbuat dari. Dari bahan perunggu. Dia ada banyak cara yang berbeza. Kita lihat dia macam apa, macam apa kita dengar. Jadi cara penulisannya itu berbeza-beza dari zaman kuno sampai sekarang. Nah, akhirnya terbentuk karakter yang sekarang, tetapi bentuknya tidak pernah menyimpang dari bentuk telinga manusia. 所以这个就是 pictogram， 这就是耳，把咱家耳耳朵的耳，那个统器吗？对，晚安。
，统计，卡拉达统计这个，巴隆古的哩，叫曼叫曼巴隆古，就是经文呐、啊，经文呢都哈德拉叫，对，先叫曼巴隆古哩，你苏达特乌基尔的。benda-benda perunggu zaman kuno, ya zaman 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 perunggu gitu. Setelah manusia mengenal namanya logam, maka manusia sudah mulai menulis karakter. Ini adi benda yang berbahan perunggu. Oh, er, how to write? Very simple. Hang, su. Between two hang, then the end is to glue it together. Hang, two su. Between two hang, then the end is to glue it together. Hang. Okay. Nah, er, the common use word, the kosa kata yang sering digunakan adalah er tua. Mereka ada tiga er tua. Ada tiga er tua. Dua. Ada orang ada tiga er tua, er tua, bukan? Okay, one ear. What kind of ear use one ear? Is there anything else? Okay. Right? 眼睛是不是一双？是八上。兔子有长长的耳朵。对，当然，卡基都有一双。好啦，好，那我们同用在句子呢，就是这样用：兔子有长长的耳朵。兔子，知道兔子是什么吗？有看过兔子吧？还是有人养过兔子的吗？对啊，格林基很好。长长的耳朵，兔子是不是有长长的耳朵
perut 什么意思？肚子啊，的物肚跟的物兔不一样。对，特跟的不一样可以吗？好，这个就是耳的字，到这边应该可以哈。好，我下一个。好，那耳朵的另外 ，biasa digunakan untuk apa？ 你的耳，听，对不对？你看，这就是听的字，你也聊拉卡拉，都是听，没能啊？复杂吗 s o l i 会难吗？你觉得？还好，好，那你知道他的故事了之后，我就不会难了。第，你这里打干那个题的 ，solid 那个，哎，不该嘛，那他少说呢。好，听字很难写，但是它很有意思。读三听三，书里的读里打比三，按不是耳朵有意思。听是耳朵当国王，可以吗？耳朵当国王。Jadi kalau kita tahu itu adalah e r t o t e l i n g a menjadi raja。然后一二三，这个就是王。再加上眼睛 ，ditambah dengan mata。jadi ketika kita mendengar itu tidak cuma menggunakan telinga tapi harus dilihat dengan mata。还有一颗心， satu hati。表示听话时要看着人，也要用心听。jadi pada saat mendengar seseorang sedang berbicara kita harus melihat dengan mata apa yang Diomongi orang, mungkin matanya, mungkin mulutnya. Kemudian dengan hati, maknanya dalam kan? Tuh ya. Tapi yang paling utama harus menggunakan telinga dulu, karena kalau misalnya cuma lihat, nggak pakai telinga juga nggak bisa dengar, nggak mengerti, bener nggak? So ini awak semua yang senyum erto menjadi raja. dibantu sama perdana menterinya, yancing mata, kemudian ising satu hati, cintan mah, gampang kan? Nah, inilah asal usul cerita ideologi dari terciptanya karakter Mandarin Ting. <laughs> Sehingga jad, uh, setelah dimengerti asal usulnya, jadi gampang diingat.
Iya, betul. Hao, <laughs> kita lanjut. Xiaoye. Selanjutnya adalah karakter kou mulut. Nah, bentuknya segi empat. Kenapa seperti itu? Jadi, nggak uh, ada perbedaannya dari zaman dulu sampai sekarang, hampir aja sama. Kou xiang ke xiao hai zhang kai xiao zui xiao de xiangzi. Jadi, kou itu ditulis seperti uh, mulut seorang anak kecil yang tersenyum. Jadi, karena kan mulut bentuknya seperti ini, bener nggak? Ada ujungnya. Karena ketika kita ketawa lebar, maka nggak terlihat lagi sudut ininya yang tajam, maka cuma seperti ini. Nah. Ya, jadi mulutnya jadi terlihat seperti kotak karena dia tersenyum dan tertawa lebar sekali. Ya, karena semua orang pasti senang melihat seseorang, apalagi anak kecil tertawa dengan mulutnya lebar sekali. Hmm. Oke. Okay. Jiming tengwei renkou. Jiming penduduk. Disebut renkou, orang mulut. Kenapa? Kok penduduk disebut orang mulut? Renkou itu kan artinya penduduk. Ingui mereka rento ya yang kau sifan. Alasannya tuh karena setiap orang itu harus menggunakan mulut untuk makan, benar nggak? Jadi kenapa penduduk itu disebut rengko? Cinta apa? Ya, karena banyak orang, banyak mulut, dan juga banyak yang harus diberi makan. Nah, kou siap semesi ini, cara penulisan kou itu adalah su dulu, kemudian heng, ce, kemudian heng, su, heng, ce, kemudian heng. Nah, Kosa kata yang paling sering digunakan adalah renkou, seperti yang sudah disebutkan tadi, renkou. Dan koutai, koutai itu adalah kantong. Cukou, kenapa pakai kou? Karena bentuk dari pintu untuk keluar itu adalah seperti mulut, benar nggak? Su kou sui. Su kou a. Tu ya. Kou Kenapa sang kou kou pakai mulut? Karena luka itu 
dia terbuka, benar nggak? Kulit yang terkelupas dan terbuka dan bentuknya seperti mulut. Ya, sangkau. Oke, Ma. Lalu, tweets, uh, tweets, yang saya tweets digunakan dalam kalimat adalah seperti berikut. Taiwan ada 2,300 ribu orang. 23 juta penduduk Taiwan. Memiliki 23 juta penduduk. 弟弟的口袋里装满了糖果。弟弟感动呀，阿弟，装满了糖果。装满，知道是什么吗？第一是不怒，糖果，对，不满。可以吗？这个就是口。哒啦，下一页，这个就是颤动，对不对？这是心。那，给大家看，把的。Zaman cakuan si itu benar-benar ditulis seperti gambar love, heart, jantung. Okay, tapi di, di bahasa Indonesia kan kita memakainya hati bukan jantung. Kalau jan, kalau hati itu kan lever. Sedangkan sing itu adalah jantung. Kau, sing ada sing fang dan sing si, ada banyak sifat. Ini sekarang tidak tahu harus mengatakan. Jadi sebenarnya jantung itu dia memiliki banyak nadinya dan juga ada katup-katupnya. Nah, sebenarnya orang zaman kuno itu juga bingung gimana sih cara menulisnya itu menggambarnya itu gimana. Nah, sehingga kenapa dia berubah-berubah terus dari 1, 2, 3 dan 4 berubah. Nah, akhirnya kemudian supaya gampang, maka jantung itu ditulis seperti ini. Nah, yang gampang saja. Okay, from the Chinese version, is this: Chinese short story, Lishu, Kaisu. Nah, cara penulisannya adalah urutannya adalah tian dari kiri ke kanan, kemudian wokou, kemudian yang ketiga. New usage, so. Kosakata yang paling sering digunakan untuk karakter sing adalah sing ching. Sing ching itu adalah perasaan atau mood. Yang kedua adalah sing shi. Sing shi adalah Masalah yang disimpan di dalam hati. Yang tidak diungkapkan. Sing di dalam hati. Tidak ada yang tahu. Jika dia tidak tahu. Nah, cara penggunaan sing ching dalam kalimat adalah Jing tian jie jie sing ching hen bu hao. Sing ching bu hao. 
，心情不好知道是什么意思吗？ y e a h 三个月，你打败木鸟了，你败木。好，通常心情不好的时候，你们会做什么？ Biasanya kalau misalnya lagi bad mood tu ngapain? menggambar atau bernyanyi ada yang makan yang banyak terus biasanya responnya apa aja kalau misalnya sedang cincin tuh hal Banting barang, wah, ngomel-ngomel, jadi nenek. Kalau misalnya udah marah, jadi nenek suka ngomel. <笑>好，那心情不好的时候呢，通常我们都会生气啊，有可能看电影啊，来发泄一下，或者让心情变好。好，那第二个呢，弟弟坐立不安，像是有心事的样子，坐立不安，知道是什么意思吗？坐我们还有可能还没有学过，但是立我们已经学过了嘛，对不对？做是什么？做是 duduk， 呀，立就是 berdiri。所以呢，坐立不安 ，duduk berdiri itu tidak tenang， 因为 karena di dalam hati itu ada masalah， ya tidak nyaman。seperti tidak tenang， mungkin kan pernah lihat kan？ Kalau misalnya ada yang orang yang lagi khawatir, mau duduk berdiri juga tidak tenang. Ya mungkin duduk bentar terus mendar mandi terus berdiri, duduk lagi terus berdiri lagi terus duduk lagi berdiri lagi duduk lagi berdiri lagi terus jidatnya berkerut. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Gelisah. Coli puan bisa diartikan dengan gelisah. Mengal. Grogi juga bisa. 对，这样翻译都可以，很好，可以吗？
。下一页呢？好，这个就是刚才你们问的这个 lambung itu dalam bahasa t e m a n d a r i n artinya apa？ 胃，胃痛，胃，有人有胃痛吗？ada yang punya sakit lambung sakit mah？ Nah, harus makan yang teratur. Orang yang wei xiang dai zi yang, zhuang le wu gu wu gu zha liang. Jadi, mengapa wei karakter wei ditulis seperti ini? Karena Lambung itu seperti kantong padi, bener nggak? Kantong. Kenapa kok disebut kantong padi? Karena sering diisi dengan padi-padian, nggak? Maksudnya diisi dengan nasi, kacang, dan lain-lain makanan pokoknya. Kuren cok pawai, hua chen yi ge dai zi. Jadi kenapa pada zaman kuno itu maka Gelambung itu digambar bentuk kantong. Cai jasang, jidian, biasa ada suhu di dalamnya. Nah, ditambah beberapa titik, 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 titik ini seperti ada makanan di dalamnya. Ingwei wei ya, si ren sen sang de qi guan. Karena Dilihat gambar seperti ini, lambung titik 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 ini adalah salah satu organ di dalam tubuh manusia, benar tak? Karena itu selain dari kotak ini, tien, itu ditambah dengan raw daging, radikal raw. Nah, radikal row ini adalah ditulis ketika sebuah karakter yang berhubungan dengan organ tubuh manusia atau badan manusia. Sehingga way ditulis seperti ini. Oke, jadi yang kita tanam di sawah, tien, deh, deh. kita masukkan ke dalam Lambung, cintan. Nah, cara cara penulisannya adalah gampang sekali. Su, heng ce, heng su, heng. 撇，横折钩，两点，明白？那常用的词呢？国萨卡丹是用的是胃痛跟胃口。胃痛啊，拉萨吉嘛，爷爷常常胃痛。刚才还有谁胃痛？娃娃常常胃痛。那胃口呢？胃口有人知道吗？可以猜吗？对吧？对吧？胃口多少点呀？吧。对，胃口就是 selera makan， 不是 rasa。rasa 都味道。那我吃包，我吃饭的时候呢，要有胃口才可以吃，没有胃口就吃不下了。胃口不好就不想吃饭了。那这样胃口不好，什么时候你会胃口不好呢？把它撒干拌，胃口会不好。什么？拿苏玛干都什么？Pada saat putus cinta, wah, dari tadi putus cinta sampai 
sampai tidak punya nafsu makan. Tak mah, ini adalah makanan. Gampang sekali. Okay, sekarang kita akan belajar bahasa Inggeris. 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 Kita akan belajar Cara penulisan radikal sing yang pertama adalah seperti ini. Di bawah. Seperti karakter nien. Nien itu adalah baca. Nien suwe sama nien ya dong sing. Kenapa kita baca harus menggunakan hati? Karena ketika kita membaca sesuatu tidak menggunakan hati, walaupun terbaca, nggak akan masuk ke dalam otak. Dua-dua ya? Nggak akan teringat. Dua-dua. Ini adalah nian. Dan ada yang adalah pei. Pei adalah pei. Pei adalah pei. Sedih. Nah, waktu sedih kita juga dirasakan di hati, benar enggak? Kefeit sih. Ada yang rasa sedih dirasakannya di perut, langsung terasa sakit. Tidak ya, biasanya tuh langsung terasa di hati kalau misalnya sedih, atau lagi sakit hati. Ah, oh, ini adalah tan. Ah, oh, tan, aku tidak akan bercakap. 就是我们在吃饭，可能。Pas lapar, terus mungkin gak ada makanan yang enak, terus sedih, makanya pegang perut. Nah, yang kedua adalah sing yang ditulis di samping sehingga dia bentuknya jadi lurus. Nah, misalnya pa karakter pa. Ketika kita takut, maka yang terasa juga di jantung di hati benar enggak berdebar-debar kencang. Nah, dan juga kuai, cepat, karakter kuai. Nah, ketika kita, kita mau cepat itu juga berdetak-detak, jantungnya cepat. Pusul, kalau menyuapi bukan pakai W itu, yang lain lagi. Malam. Nah, dan man, man kenapa menggunakan hati? Karena kalau misalnya terlalu la, terlalu pelan, 
nggak sabar, maka jantung juga berdebar-debar kencang. Oke, okay, Ma. malam Nah ini adalah cara dua cara penulisan sing ya. Nah untuk selanjutnya yang latihan digabungkan sesuai dengan cakuan dengan kai uh, kai su. Nah yang pertama adalah sing ma, itu yang kedua. Ya, er. Yang ketiga. Li. Yang keempat. Mu. Yang kelima. kelima nah kantong yang berisi makanan itu apa weh yang kelima Kuoma atau kuo? Kuo, yang kuo. Yang keenam.
很好，是生。好，第一个是心，第二个是儿，第三个是力，第四个是木，第五个是胃。第六个是口，第七个是身，非常好他这边有问题吗好，好，下一页。这个只是一些课堂活动。老师说一个字呢，大家就比出来。据说老师说“目”，那比出眼睛，手放在眼睛这样。然后耳，手放在耳朵；口，手放在口；胃，手放在肚子；心，手放在心口这样子。然后手。那手就要摸着手，眉手就要摸着眉，这样简单。好，下一个，请写出他们的关系。那独立发虎不安不来嘎，那你现在的答案的不啦？用手拍球，所以拍和什么有关系？我们看答案的都门的不不啦，都不不不啦，他不是买不啦不啦。这里拍都有关系，跟什么？当然很好，是手，很好，好，没关系。好，看到老虎心里害怕，对不对？我念哈拉哈里猫，拉萨达古，所以呢，怕和什么有关系？
哈迪，哈迪是什么？行，很好。对啊，因为我们怕，所以呢，我们的心就会嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，对不对？很快。好，我们今天的课上完了，到这边有问题吗？没有问题的话，我要公布我们今天的 d u g a s 作业 d u g a s 版。确定。好 d u g a s 版本第一是。menulis karakter Mandarin per kemudian ting kemudian kou Kemudian sin, kemudian wei, nah ini yang tugas empat yang pertama, yang kedua adalah lian i lian. Sumber pelajaran lain. Kemudian yang ketiga, kemudian. 请写出他们的关系。t u l i s l a h hubungan mereka。Kemudian, oh, just like that. Can? Hmm. This. Nah, minggu depan. UTS. Tanggal, kanal. Tiga Maret. Eh, tiga April. Nanti saya di share di grup juga. Tema bahannya itu dari pelajaran satu sampai pelajaran empat. 
Tahu si bini ada masalah? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, pelajaran sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas dan belajar untuk UTS. Pacai cica yo. Hao, masa hao. Wanan, bye bye. Terima kasih.